Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. En esta oportunidad, con nosotros, el pastor y doctor en educación, Humberto Razzi. Bienvenido al programa, pastor. Es un placer hablar de la Biblia con usted y vamos a empezar directamente porque se trata de un nuevo trimestre de un currículum que comenzó hace 25 años aproximadamente, en que vamos estudiando cada uno de los libros de la Biblia. Y ahora estamos con el libro del apóstol Santiago, la epístola que le escribió a los cristianos de origen judío, que estaban esparcidos por todo, eh, toda la cuenca del Mediterráneo. A mí me emociona, doctor Pony, pensar que estamos en este estudio, acompañados por millones de adventistas en distintas partes del mundo que siguen el mismo currículum. De modo que estamos con probablemente 10 millones estudiando el mismo libro de la Biblia. Y es una oportunidad de explorar a fondo esta epístola. Y antes de abrir la Biblia vamos a orar. <coughs> Padre amante, te damos gracias porque nos has dado esta Biblia que nos habla de ti y que nos enseña a vivir en el camino que tú has trazado a través de Jesús. Está con nosotros y con nuestra audiencia, lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Yo quisiera comenzar directamente, sin perder tiempo, en qué vamos a dedicar el estudio en estos tres meses. El, la Epístola de Santiago es una de las epístolas más discutidas y a la vez más interesantes en el Nuevo Testamento. Y estoy seguro de que vamos a disfrutar de ese estudio con ustedes porque tiene una dimensión práctica acerca de cómo viven los cristianos en el mundo. Y el autor de este estudio es el doctor Wallen, que ha tenido una trayectoria muy interesante. Su doctorado es from Cambridge, la Universidad de Cambridge, y ha sido misionero con su familia en varios países, de modo que es un estudio sustancial. Veremos también por qué Martín Lutero, el gran reformador, tenía reservas en cuanto a esta epístola. De modo que va a ser un trimestre interesante, entretenido. Hay, hay mucha gente que ha oído actualmente un término en teología, y es la teología sistemática. ¿En qué entra, dónde forma parte la teología sistemática en esta forma de estudiar Santiago? Bueno... La teología sistemática procura organizar el, el, el abordaje a los libros de la Biblia y una de las dimensiones del estudio de la teología sistemática es el estudio y la predicación expositiva de la Palabra de Dios. Vale decir, sigue el pensamiento del autor de idea a idea, de modo que entendemos los pasajes en el contexto porque a veces corremos el riesgo de sacar un pasaje de aquí y de allá, armar una madeja nuestra y desarraigamos al versículo del contexto que le quiso dar el autor por inspiración del Espíritu Santo. Quizás una de, de las primeras cosas que tenemos que aclarar a nuestro público y a mí mismo, hay veces que se nombra Santiago, otras veces se habla de Jacobo, eh, ¿Qué, ¿Qué nos puede usted decir en relación a esto? Muy interesante, porque en la Biblia y en el lenguaje teológico se usan los dos nombres. Y a esto nos lleva atrás a la época medieval, cuando el español todavía no estaba eh, totalmente establecido, porque en el hebreo y en el griego... La palabra del nombre del autor es Jacobo o Jacobu. Y entonces, si le ponemos delante Sant Jacobu y lo decimos rápido, Santiago, Santiago, Santiago. Santiago es la manera popular de conocer el nombre de San Jacobo o San Jacobo. Eh, quizás suena un poco cómico en este momento, pero ¿quién escribió esta epístola? ¿Santiago o Jacobo? 
<risa> bueno, bíblicamente lo escribió Jacobo, que era un hombre muy común en la época de Jesús, algunos de los discípulos, incluso esto nos lleva a, a, a identificar a este Jacobo, porque el nombre era muy común, uno es el hermano de Juan, eh, Juan y Jacobo, Juan y Santiago, los pescadores jóvenes. El otro es eh, el hijo de Alfeo, que era uno de los discípulos de Jesús, pero del cual sabemos muy poco. El tercero es este que fue el líder de la iglesia cristiana en Jerusalén, pocos años después de la ascensión de Jesús al cielo. La mayoría de los estudiosos, por razones que iremos estudiando durante este trimestre, piensan que era este, el y eso, claro, nos lleva a, a unos campos interesantes, vale decir, la relación de este Jacobo con Jesús. Pastor Razi, en, en el caso del de líder de esa congregación en Jerusalén, eh, ¿qué nos puede decir usted en forma adicional? Porque lo veo bien informado en, en este sentido. Es que es uno de estos temas fascinantes, medio detectivesco. Eh, nosotros sabemos, y esto es un tema que a veces lo, algunos cristianos lo encuentran delicado, es que Jesús fue el hijo de María y José fue su padre. Pero José, obviamente, por lo que vamos a ver, era viudo y tenía hijos anteriores. De modo que la familia de Jesús, en la que él era el menor, era una familia grande, con varios hermanos, y podemos citar algunos de los pasajes eh, en que se habla de los hermanos, pero tal vez antes tenemos que situar esta epístola. Hay que situarla en torno al año 44 al 49 de nuestra era. Ahora, fíjese, Jesús ascendió en el año 31. ¿Ve usted la distancia corta que hay entre el año 31 y el año 44 o un 49? Es algo que pasó hace pocos años. De modo que es una, es una epístola fresca que presenta el contexto de la vida de Jesús. Y eh, todo el contexto del, del tiempo de los romanos, de cómo comenzó el movimiento cristiano eh, en un contexto de cultura predominantemente greco-romana y una de las preocupaciones que estudiaremos es que a Santiago le preocupaba que los cristianos fueran asimilados por esta cultura superior de prestigio cómo seguir siendo cristianos, siendo minorías, siendo fieles ese es el tema que me parece a mí le preocupa a Santiago al escribir esta epístola yo estoy seguro que los que nos están viendo quisieran sacarle un poquito más de punta al Pastor Razi, ya que tenemos un poquito todavía de tiempo disponible. Y en relación eh, a cómo fue escrito este libro, la distancia tan corta entre el, la, ascensión de la ascensión de Cristo... Y la vida de Santiago. Exactamente, y ese movimiento que se empieza a gestar entre los judíos. Eh, hay que recordar que los cristianos surgen como una secta dentro del judaísmo y va logrando personalidad propia. Los líderes del judaísmo que habían crucificado a Jesús establecieron una distancia cada vez mayor con respecto a este grupo que seguía al Mesías que ellos habían rechazado. De modo que eh, en este contexto empezamos a entender los consejos y tal vez la aplicación práctica que a usted le gusta, doctor Pony, sería el tema que lo apasiona a Santiago es la coherencia entre los cristianos decimos creer lo que decimos verbalmente y cómo nos comportamos. Esencial, ¿no es cierto? Muy interesante, muy interesante. Una cosa es eh, decir yo soy cristiano y eh, Santiago dice, está muy bien eso, pero muéstrame cómo vive un cristiano. Esa es la preocupación permanente nuestra. Una cosa es decir, sí, soy adventista del séptimo día, 
pero ¿qué evidencias doy de que vivo como cristiano en mi relación con Dios y especialmente con mis semejantes? Eh, Santiago es un prototipo de, de lo que debiera ser el cristianismo, eh, pienso yo. Correcto. Así que la aplicación práctica no puede ser más evidente. Pero mañana vamos a tener una profundización Correcto. en esta acción sistemática de, de estudiar Ten, a Queremos saber más acerca de la familia y el contexto familiar de Santiago. ¿Le parece bien si nos despedimos con una oración? Por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta epístola de Santiago, porque nos permite aprender a cómo ser cristianos prácticos y Amén. verdaderos. Amén. Ayúdanos en cada momento de nuestras vidas, ayuda a cada uno de los que están viendo este programa en este momento y prepáranos para mañana aprender más y profundizar en este libro tan interesante, porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.